Pues muy buenos días a, a todas y, y todos, ¿no? Eh, la verdad es que para, para nosotros, igual que para vosotros y nosotros, eh, un día como hoy, pues es un día muy importante, ¿no? Porque para, en vuestro caso, porque dais inicio a, a un periodo de formación, en algún caso, pues de, de investigación, eh, y en el nuestro, porque recibiros y dar inicio a, estos, a esas estancias y esos periodos de formación, pues es nuestra razón de, de ser, no la única, pero desde luego una de las más eh, importantes, si no la más eh, importante para la Fundación eh, eh, Carolina. Así que es un, es un gran día, es un día de, de bienvenida, es un día de celebración, un día en, la que, en el que todos nos felicitamos de que, de que estéis aquí y de que estemos, de que estemos eh, aquí. ¿no? Eh, yo quería daros unas palabras de, de bienvenida eh, haciendo referencia a cuatro grandes, cuatro grandes eh, ideas, ¿no? ideas fuerza. ¿no? La primera de ellas, las voy a enumerar muy brevemente, es la idea de, de excelencia académica. La segunda, la que vincula el bien común con el progreso humano y el papel que el conocimiento y la ciencia tienen en, en, esas, en esas metas. Eh, la tercera idea es la del conocimiento mutuo. Y la cuarta, la idea de comunidad. Y, y me permitiré pues, ir desgranando qué significan para nosotros y compartir con, con, con todas vosotras y vosotros lo que significan estas cuatro ideas de fuerza para nosotros y para la Fundación. La primera es la referida a la, a la excelencia académica, que es uno de los principios de actuación, lo ha sido, ahora que nos acercamos a nuestro 20 aniversario como Fundación, es una de las ideas fuerza de la, de la Fundación. Y eso se concreta en primer lugar en, en el hecho de que estáis aquí después de un proceso de selección tremendamente exigente. Un proceso de selección que se ha basado fundamentalmente, aunque no solo, en, la, en, en los principios de mérito y capacidad. Y un proceso además en el que la Fundación recurre a eh, especialistas independientes, vinculando además, en muchos casos, a las universidades, a los programas a los que la mayoría vais a ir destinados. Habéis llegado aquí, lo sabéis, después de un, de un proceso muy, muy exigente eh, en, el que, en el que ha habido muchas solicitudes y quisiera mencionar algunos, algunos números. ¿no? En, esta, en esta edición, en esta convocatoria, la Fundación recibió casi 165.000 solicitudes de 56.400 personas eh, solicitantes. ¿no? Todo ello pues, ha supuesto un proceso de... de privado de selección eh, que deja al final cerca de mil entrevistas que ha realizado el equipo de la, de la Fundación que está aquí y al que quiero agradecer el enorme trabajo realizado que vais a ir conociendo eh, a lo largo de, de esta mañana, los que, los que ya, no conozco, ya aún no conozcáis, pero mil entrevistas lo que han sido la última, la última fase de, del proceso. Eh, en la convocatoria de la que formáis parte eh, hemos sacado 745 becas, que es el número más alto desde 2012. 2012 fue un punto de inflexión para la Fundación, como lo, lo fue para la cooperación española debido a la, a la crisis, y eso obligó pues, a un reajuste importante, y poco a poco pues, estamos intentando, estamos en una senda de recuperación desde ese punto de, de, de inflexión. Bueno, esto nos da para que tengáis una, una idea, un promedio, ¿no? aunque hay variaciones importantes según programas, pero un promedio de, unas, de cerca de 80 solicitudes por, por beca. En algunos casos más, en otros menos, pero de nuevo pues, eh, son algunos números que dan idea de cuán exigente ha sido el, el proceso ¿no? y, de, y de lo que representa que hayáis llegado pues, hasta este, hasta este eh, momento. ¿no? Y de nuevo aquí pues, destacar el, en ese proceso el, la profesionalidad, el rigor con el que el, el equipo de la Fundación y los, y los especialistas independientes que nos, que nos apoyan, pues, el, el rigor y la seriedad con, el que, con la que eh, trabajan. ¿no? Ahora, una pregunta que cabría hacerse más allá de todas estas cifras y de todos estos datos cuantitativos es qué significa la, la excelencia académica. ¿no? Y esto enlaza con la segunda idea fuerza que hoy quería eh, trasladaros, es la que se relaciona con el bien común y el, y el progreso humano. Porque para la Fundación Excelencia no es simplemente eh, un dato cuantitativo que tenga que ver con un promedio académico, en vuestro caso, o con la posición de una universidad o de un programa en un ranking. De hecho, sobre esto último tenemos algunas dudas. 
creo que legítimas, como otros, otras muchas personas e instituciones de la comunidad académica, sobre las métricas que estamos utilizando y sobre la propia, la, la mera, la, la propia obsesión por medir y por situarnos en esa, en esa lógica muy competitiva, por otro lado. Pero eso no quiere decir que no tengamos que tener aspiraciones y tratar de ser, de ser mejores. Pero ser mejores a lo mejor significa buscar el impacto social que tiene la formación y que tiene el conocimiento. Porque tenemos retos ¿no? como sociedad, como planeta, a los que es urgente, a los que es imperativo dar, dar respuesta. ¿no? Entonces, para nosotros la idea de excelencia se relaciona también con el impacto social, con el valor social, con la innovación social que esta formación que vais a recibir puede generar y también con lo que hayáis hecho ya en vuestra trayectoria. Y por decirlo de una manera muy directa, no nos interesan solo ni principalmente buenos estudiantes en cuanto a su calificación, sino que nos interesan personas que además de hacer un buen aprovechamiento de los estudios, en su trayectoria hayan demostrado ya una implicación social, ¿no? una implicación en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, en la generación de conocimiento, en las artes, en las humanidades, en la, en la comunicación, en todas las esferas de la vida. Personas que estén implicadas en su sociedad y que estén generando valor y que en cierta manera devuelvan a la sociedad aquello que van a eh, recibir. Venís aquí con unas expectativas individuales perfectamente legítimas de progreso personal, ¿no? de tratar de mejorar, de encontrar un buen empleo, una buena retribución. ¿no? Esto, ¿cómo no vamos a reconocer que es importante? Pero eso tiene que formar parte de unas aspiraciones más, más amplias. ¿no? Además de ser mejores profesionales, mejores investigadores o, o académicos, ¿no? eh, estamos convencidos de, porque ya lo habéis hecho en muchos casos en vuestra trayectoria anterior, que la formación que recibáis la vais a verter, la vais a devolver a la sociedad tratando de generar esa, ese valor social eh, que es una señal de identidad de la Fundación Carolina ¿no? y que además es, se relaciona directamente con nuestra concepción de lo que es la, la excelencia. Un conocimiento de excelencia, una forma de excelencia para mejorar la sociedad. Y esto nos lleva a una reflexión un poquito más, más amplia ¿no? y es eh, la que que es, hoy encontramos en muchos ámbitos de la vida social sobre la noción de, de progreso eh, humano. Eh, hay un debate, y probablemente los que estéis más vinculados a, a las ciencias sociales lo, lo, lo estaréis siguiendo, sobre el contenido, la noción, la pertinencia misma de esta idea del progreso, del progreso humano. ¿no? Y en ella encontramos a, a filósofos o divulgadores, diría, diría yo, como, eh, como Steven Pinker, que a partir de una serie de datos nos dice y es incontestable que nunca la humanidad ha estado mejor en términos de eh, bienestar, en términos de salud, en términos de cobertura de la educación, en términos de todas esas dimensiones que asociamos al bienestar y al, y al progreso. Los datos están ahí. Pero no deja de llamar la atención que esto coincide ¿no? con un periodo de profunda desesperanza. Y desesperanza en el sentido de que las sociedades parecen eh, asumir que el futuro va a ser peor. Y en muchos lugares ya eh, hay de expectativas decrecientes, especialmente en nuestras sociedades, quizás no tanto en las sociedades de los países emergentes. Pero solo en las sociedades avanzadas, como es esta, ¿no? eh, se extiende la idea de que el futuro va a ser, va a ser peor. Una filósofa, eh, a la que me gusta citar, Marina Garcés, una filósofa joven, eh, habla de ese pesimismo y trata de, de, de reflejarlo con una idea con una metáfora, ella habla de la condición humana en este momento y la denomina la condición póstuma del ser humano. Y con esa idea se refiere a que parece haber calado ¿no? la, la noción de que el futuro va a ser peor. Lo va a ser en el ámbito ambiental, de la protección social, de las perspectivas del empleo. El empleo ya no va a ser estable, va a ser precario, no va a haber pensiones o van a valer muy, muy poco. ¿no? Las sociedades van a ser más precarias, inseguras en lo laboral, en todos los ámbitos. El medio ambiente no da más de sí el modelo económico también le saltan las costuras por todas partes, la democracia está en retroceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Todo esto, claro, lleva a que muchas personas ¿no? traten de defender para sí, por el tiempo que sea posible, aquello que se ha conseguido, y luego ya veremos. Y esta es la idea que trata de reflejar esta filósofa con esta eh, noción ¿no? de, la, de la condición póstuma, cuando se refiere a la, a la condición humana, a la experiencia <coughs> y a las expectativas y las perspectivas que tenemos en nuestras, nuestras sociedades. Obviamente nos rebelamos contra esta idea. Y si 
desde luego el futuro no está escrito, va a depender de lo que nosotros hagamos. Y especialmente de la generación y las generaciones más jóvenes los que, los que representáis. Y ya tenemos una idea acordada, un pacto global respecto a qué es el bien común y qué es el progreso humano. Que además es transversal a todas las culturas, a todos los países, a todas las perspectivas y sensibilidades. Y es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y esta Agenda 2030, que ha sido aprobada por aclamación en Naciones Unidas, después además de un proceso participativo de comunicación, de intercambio muy amplio, esta Agenda viene legitimada no solamente por el voto de Naciones Unidas, sino por todo lo que ha sido ese proceso de deliberación. En un proceso, permitirme citar al filósofo Habermas, de lo que llamamos eh, democracia deliberativa. Aquella que viene legitimada no solamente o no únicamente por los votos, de quienes están legitimados para ejercerlos, sino que viene legitimada por el intercambio de argumentos racionales y el acuerdo en torno a esa argumentación. Y esto es una legitimidad muy fuerte. ¿No? Hoy tenemos, en definitiva, una Agenda 2030 que representa una suerte de ética universalista del progreso humano, en la que todos nos hemos puesto de acuerdo. Y yo os llamo a esta reflexión. ¿no? ¿Qué es lo que, a partir de vuestra formación, de vuestra trayectoria, de vuestras expectativas, y más allá de las expectativas individuales legítimas, ¿qué es lo que podemos hacer en relación a esta Agenda 2030? ¿Qué es nuestra idea compartida de lo que es el bien común y de lo que es el progreso humano? En todas las dimensiones, porque la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible cubren, se habla de las 5 P's, las que tienen que ver con las personas, las que tienen que ver con el planeta, las que tienen que ver con la prosperidad, las que tienen que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y la última P lo refiere a los partenariados, a las asociaciones multiactor que tenemos que articular, que organizar para sacar adelante estas metas comunes de, de progreso humano. Tercera idea fuerza, la del conocimiento mutuo. Y tiene también mucho, es, está relacionada con la misión de la Fundación Carolina y con una faceta muy importante de lo que va a representar este año académico o el periodo de estancia de aquellos que... Eh, tenéis beca para, para, para movilidad eh, investigadora. ¿no? Eh, porque vivimos en una comunidad internacional, universal y particularmente en una comunidad iberoamericana, en la que los países eh, de los que formamos parte, eh, nuestro universalismo es en gran medida ser iberoamericanos, porque no se trata de una identidad excluyente, ¿no? ni que se construya contra, contra, contra otros, sino que aspira a lo, a lo universal. Y dentro de esa esfera compartida, que es la esfera iberoamericana, pues tenemos el, el reto y el desafío de, de, de conocernos mejor dentro de nuestra, nuestra diversidad. Y una parte importante de, 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 de lo que vais a hacer aquí de, es lo que no va a estar en las aulas, es decir, la experiencia del año académico en, en España. Para nosotros esto es muy importante, no solamente es el, el programa, por dos aspectos. El primero porque eh, vais a poder, aquellos que venís de América Latina, soy la inmensa mayoría, pero no todos. No, los vais a conocer mejor, vais a conocer a España, ¿no? y, y lo vais a hacer pues, a través de sus gentes, de sus instituciones educativas, eh, de aquello que está en el aula y también de aquello que está fuera del, de, del, del aula. Pero también para nuestras universidades, nuestros estudiantes, para la sociedad española, ¿no? eh, vuestra presencia aquí es una magnífica forma de conocer mejor a América Latina. Y, y en ese sentido, supongo que ya sois conscientes de ello, sois probablemente eh, los mejores embajadores y embajadoras de esta suerte de diplomacia ciudadana ¿no? que representa el, el intercambio académico y la movilidad eh, académica. Vuestra presencia aquí nos ayuda también a, a los españoles a conocer mucho mejor a aquellos con los que compartimos muchas cosas en el ámbito eh, iberoamericano. Por lo tanto, eh, este es un programa que y esta es una fundación que está también orientada a mejorar ese conocimiento eh, mutuo. Y, y sobre esto me gustaría hacer también una, una puntualización. Nos gusta en nuestra relación con las universidades eh, decir que somos un instrumento para la internacionalización de las universidades. Y la internacionalización de las universidades ¿no? eh, es ahora un objetivo que cualquier rectorado de PRO eh, trata de promover. Entre otras cosas porque eh, cuán internacionalizado este es mejor te posicionará en los rankings internacionales. Pues, nuestra concepción de la internacionalización no es tan limitada, no se limita a eso, va mucho más, mucho más allá. ¿no? 
eh, porque entendemos también que la universidad y la movilidad universitaria es parte de ese universalismo ¿no? iberoamericano al que, al que me refería. Y pasa por el conocimiento mutuo. Internacionalizar es conocer con mejor, hacer redes, trabajar juntos en función de, esos, de esa idea de progreso humano que encierra la Agenda 2030. No es solamente unos puntos más o unas décimas más para un ranking eh, de las, digamos, en el que las universidades se ven obligadas a competir cuando no debería ser esa su función, sino más bien la de la colaboración y el mejor conocimiento. Y claro, conocimiento me lleva a la parte de idea fuerza, ¿no? eh, que es la de comunidad. Justo ahora que estamos empezando a pensar en, nuestro, en esa efemérides, en el 20 aniversario, ¿no? de, de las dos décadas de, de, de vida la, de la Fundación Carolina, pues echamos la vista atrás y bueno, ya son cerca de 18.000 eh, becarios que han pasado por, por la Fundación y que tienen además eh, a gala pues, poner en su currículum ¿no? que han tenido una beca de la Fundación Carolina, porque en fin, pues no son becas fáciles, como dije al principio, es un marchamo. Eh, pero se sienten en ese sentido parte de una, de una comunidad, la comunidad, si se me permite decirlo coloquialmente, pues de los carolinos, ¿no? becarios, personas que han formado parte también de los, de los programas de liderazgo y de, de, y de visitantes. Para nosotros esto es uno de los activos más importantes, ¿no? el, el, el sentirnos parte de esa comunidad y os invitamos a que os sintáis también a partir de ahora parte de esa, de esa comunidad que representa la, la, la red carolina, como la denominamos. Eh, en la que además tratamos de estar en, en comunicación y, y, en, y en contacto pues a través de las redes sociales, no, eh, no solamente como quizás las hayáis utilizado hasta ahora para ver cuándo sale la próxima convocatoria, sino también para mantener la comunicación con vuestros compañeros y compañeras de esta promoción, de esta convocatoria y también de las, de las eh, eh, anteriores. Creemos que eso es un elemento distintivo y además añadiría eh, que cuando miramos la marcha, la, eh, echamos la vista atrás, no solamente mm, nos, nos sorprende el número ya acumulado de, de becarios, sino que es más importante la dimensión cualitativa, dónde están y qué están haciendo. ¿no? Porque en cierta manera reflejan algo que señalé al, al principio. Son personas que en sus países están eh, eh, marcando la diferencia, generando valor, y lo están haciendo pues, en el ámbito de la economía, la empresa, de la cultura y de las artes, de las humanidades, de la política, de la acción social, de la acción ciudadana, de la ciencia y la, y la tecnología. En todos los ámbitos encontramos personas destacadas, niveles de gobierno, de empresa, que en cierta forma son líderes ¿no? y que están generando valor social en, 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 sus, en sus países. Esto desde luego es nuestra expectativa eh, y es lo que en definitiva llamamos el, el orgullo carolino de ser parte de esta, de esta comunidad, es sentirse parte de personas cuyo elemento distintivo es estar generando eh, valor y contribuyendo al bien común de, de sus sociedades. De nuevo, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas y eh, deciros que nos tenéis a vuestra disposición, todo el equipo, a mí mismo como, como director. Y gracias. Y doy la palabra a continuación. Y aprovecho para presentar a Hugo Camacho, que es el secretario general y gerente de la Fundación. Gracias, José Antonio. Eh, buenos días. Eh, muy brevemente, ¿no? Digamos, la, el núcleo central de la presentación ya lo ha hecho el director de la Fundación Carolina. Yo quisiera, por supuesto, sumarme a, a la enhorabuena, a la bienvenida. Eh, esta frase, ¿no? Que seguramente en los foros más formales o más informales, en los cuales habéis participado previamente, antes de venir aquí a España, ¿no? o antes incluso de que hay un español entre nosotros, ¿no? Eh, digamos, vuele hacia el país de América Latina, antes de Uruguay, donde va este colega, ¿no? Eh, esa frase, ¿no? Digamos que, que por manera no son menos ciertas, ¿no? De que este tipo de experiencias eh, nos cambian la vida, ¿no? Por tanto, eh, como señalaba el director de la Fundación, animaros, ¿no? Efectivamente, a que viváis esta experiencia, no únicamente desde el punto de vista académico, lo que es fundamental y lo que da sentido principal a vuestra presencia aquí, completándose seguramente un ciclo académico profesional, ¿no? Completando mucho, es decir, no seguramente continuando un ciclo académico que después de esta experiencia aquí en España eh, seguirá, pues efectivamente eh, desearos que, que os vaya lo mejor posible. Subrayar eh, sobre las cuatro dimensiones que comentaba el director de la Fundación, eh, subrayar una que a mí me parece especialmente interesante, atractiva 
y a veces cuando me pongo grandilocuente y trascendente, emocionante incluso, ¿no? Que es aquello que señalaba José Antonio y que me parece muy importante, de que formáis parte de un colectivo mayor, ¿no? 20.000 personas han pasado, 20.000 profesionales, por ahí más o menos, ¿no? Han pasado por, por esta experiencia, ¿no? En sus distintas facetas, ¿no? Doctorado, investigación, posgrados, etcétera, estancias cortas de investigación, ¿no? Lo que es un número, digamos, que, que, que son cifras absolutamente enormes, ¿no? En cuyo contexto se inserta, mi opinión, ¿no? Vuestra experiencia de estos meses eh, aquí en España, ¿no? Pero formáis parte de un colectivo, de este colectivo, pero también de un sistema más amplio, ¿no? Que es el sistema que dentro del espacio iberoamericano del conocimiento, eh, digamos, se desarrolla como eh, el sistema de movilidad académica iberoamericana en el cual una constelación enorme de experiencias y programas, muchas veces conoceréis, ¿no? Más informales, de universidades españolas con de América Latina que bilateralmente tienen relación, de experiencias más subregionales en Mercosur, en algunos territorios, ¿no? También formáis parte de este sistema, formamos parte de este sistema más amplio, que es fundamentalmente lo que ha sentido también nuestra fundación. Solo decir también, ¿no? Y creo que la última vez también lo comenté, pido disculpas a los compañeros de la fundación, que se aburrirán de escucharme decir lo mismo, ¿no? Que cuando mis hijas me preguntan a qué me dedico, me cuesta a veces ese esfuerzo en, en no en contárselo, ¿no? sino que me entiendan, ¿no? Pero eh, somos un organismo de cooperación, ¿no? Y, y yo creo que esto es importante subrayarlo más allá de la retórica eh, al uso, ¿no? Es decir, eh, la experiencia de una persona, ¿no? Cuando mi hija, por ejemplo, ha pasado un tiempo pagado por, por, digamos, por el horario privado de su padre, ¿no? Eh, hacer una experiencia determinada de movilidad, digamos, pues es una cosa buena, ¿no? Que la ha habido bien. Pero nuestro esfuerzo es distinto porque, digamos, queremos impulsar o subrayar o poner en valor, eh, digamos, el ser un sistema de cooperación en el cual eh, es algo más que pasar una temporada en algún sitio mejorando el desarrollo profesional y académico de cada uno de nosotros, ¿no? Tiene que ver justamente con formar parte de este colectivo, de este sistema de cooperación que da sentido a nuestro trabajo y es lo que nos emociona cuando planteamos que forme parte de un sistema más amplio, ¿no? Eh, poco más, ¿no? Comentaba José Antonio también, ¿no? Que el, el alineamiento progresivo, ¿no? Del sistema de becas de la Fundación Carolina con la Agenda 2030, yo diría también, se me ocurrió esta mañana, ¿no? Diría también que formáis parte también de como la primera promoción 2030, ¿no? En la cual poco a poco vamos, con los esfuerzos del caso, pero poco a poco vamos tratando de alinear los programas de la Fundación con, con, digamos, con esta lógica, con esta agenda de desarrollo universalista, en la cual, digamos, todos los países y no digamos los organismos de cooperación estamos atentos, ¿no? A ver cómo podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Por tanto, creo que formáis parte de esa Agenda 2030 ya y seréis seguramente la primera promoción en la cual ya estamos enfatizando, ¿no? Creo que os habrán regalado incluso una chatita, ¿no? Eh, tendréis en los, en los maletines, ¿no? En algún momento, si lo tenéis sabiendo, lo podéis lucir. Pero formáis parte también de esa Agenda 2030, ¿no? Que yo creo que es todo un reto, ¿no? Eh, pues no mucho más, ¿no? Eh, quizás, como él os ha regalado dos frases, a mí se me ocurre una también que tengo aquí anotada, de un sociólogo de la educación, a esas cosas me dedico, de un sociólogo de la educación español, Marino Fernández Enguita, que le leí ayer, y digo, bueno, lo voy a comentar con los colegas en el día de mañana, por hoy, ¿no? Que tiene que ver con el cambio del ecosistema educativo, ¿no? Y decía algo así, algo así, no textualmente, decía Marino Fernández Enguita, que vivimos en un mundo que ya es global, digital y mutante, cosa que todos sabemos. Pero la academia, la escuela, los sistemas educativos se diseñaron, se concibieron para un entorno nacional, impreso y previsible. ¿no? Por tanto, en ese esquema también forma parte el esfuerzo de la Fundación Carolina, parte del sistema español de cooperación y el sistema iberoamericano de cooperación, ¿no? de mostrar lo que sabemos, lo que tenemos y pediros muy enfáticamente ¿no? que compartáis también con nosotros lo que sabéis, lo que tenéis, lo que vais en estos meses a desarrollar aquí, ¿no? Muchas gracias y como digamos las competencias y las habilidades se dan por supuesto, lo único que puede desear es mucha suerte. Y contar finalmente, ahora sí, que estas cosas no se hacen solas, tú tienes un trabajo de gestión académica inicial, de, digamos, de puesta en común con las universidades, todo el proceso que ha mencionado, eh, digamos, muy preciso, muy sofisticado de selección, ¿no? eh, transparente, riguroso, etc. Esto lo hacen las personas, ¿no? personas que se conocen a partir de ahora, que yo quisiera mencionar. ¿no? Paloma, Juan, Ania, Paula, María José, Aurora, Juan José, Belén, Virginia y otras muchas que no están aquí, pero a las que iréis conociendo ¿no? y que están completamente a vuestro servicio.
Thanks.